sa mga pinaka earliest memories ko is ano, is drawing. As soon as I was able to hold the pencil, nag drawing na ako eh. Tapos nung nursery ako, sumasali ako sa mga ano eh, painting contest sa school. Nagkakaroon pa ako ng mga best in painting awards eh. Since ano, since bata pa talaga ako, mahilig ko talaga ako mag drawing. Kahit ano, since, kahit anong makita ko, hindi drawing ko. So nung ako yung no, college, gusto ko sana mag-fine arts. Well, pinilit ako ng parents ko na mag-architecture. Kasi sabi nila, wala namang, hindi ka naman ano, hindi ka naman kikita dyan, gukutuming ka lang. Itong college, uh, napahilig uli ako sa comics in a big way. Kasi nakakalimutan ko na yung, eh, nakalimutan ko na yung college yung ako yung nag-ano, high school, kinalimutan ko siya. So nag-start uli ako magbasa ng comics dahil ang brother ko nag-uwi ng Dark Phoenix saga. So nagbasa uli ako, sabi ko, wow, ang galing, galing naman ang galing ng X-Men, gano'n. So, naging, naging fan uli ako ng ano, naging fan uli ako ng comics. I started collecting X-Men, ganyan. And I started to get familiar with the artists. Eventually, eh, I, I found out about Jim Lee, about Will Sportasio, ganyan. Without realizing na Filipino pala si Will Sportasio. Fan ako na yun, yun ni, ni Wills matagal na. Kasi nakita ko yung work niya sa around X-Men 201, ganyan. Uh, nakita ko inker sa doon. Tapos sabi ko, okay itong inking na to, ah, very detailed. No? Sabi ko, susubaybayan ko itong ano, uh, inker na to. Tapos later on, nakita ko siya sa Punisher, penciler na siya. So eventually, naging X-Factor. Nung time nyo, nagandaganda rin ang kwan, nung, ano, nung X-Factor. Sabi ko, so okay ito ah. Tapos eh, eventually, napunta siya sa X-Men. Nakita ko, uh, naglalakad ako sa kwan, sa Recto. Napadaan ako sa isang tindahan ng comics. Merong poster si Wills. Sabi ko, pinipino pa na siya. Parang ano pa sa atin, yung mga impossible dreams na iniisip ko before, hindi pala so impossible. Ito nga, isang Filipino. He was able to draw X-Men. Naisip ko kung kaya niyang gawin. At least, I owe it to myself. Kasubukan ko. Since mahilig naman ako sa comics, mahilig ko mag-drawing. Susubukan ko. So it was the start of a, of a new training for me. Kasi no, up until that time, I, did, I wasn't taking it seriously eh. Parang sa akin, hobby lang talaga ang comics. Nung nalaman kong Filipino si Wills, parang... Wala pa sa atin, naging possible na yung impossible. Isa pang reason kung ba't ako nag-comics is dahil do sa, sa girlfriend ko, yung nasa Amerika, nung time na yun. Parang gusto niyang sumunod ako. And uh, sa isip ko, hindi ako makadala ng architecture sa Amerika eh. Nainiwala ko na comics baka, baka pwede. At gusto ko rin kasi pag nagpunta ako doon, ayoko naman nang may trabaho ako na basta-basta lang. Or janitor or floor manager, which means sweeper, ganyan. Gusto ko naman pagpunta ko doon, maganda rin yung trabaho ko at masuporta nga kami kami pareho. So sa nainiwala ko, comics yung work na yun, no? So gano'n ang sinabi ko sa kanya. Pero for some reason, hindi siya nakaintay. Uh, Nakipag-break sa akin, nag-asawa ng iba. Na-devastate na, 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 ako doon. Nag-stop ako mag-draw for, for a year. Hindi ko nag-drawing for one year. After a year na nung breakup na nun, doon ko ginawa yung ano, yung wasted. It was, why, it was my way of uh, dealing with yung, ano, yung problem. Parang outlet ko. Labasa ng sama ng loob. I was really crazy. Parang gusto kong ano, gusto kong maglaseng, gusto kong manggulpe, gusto kong ganoon yung aking ano noon eh, ganoon ang aking mindset noon time na yun eh. Naturally, ko ano man yung lalabas na works sa akin, ganoon din without really intending na ganoon ang lalabas. Kaya kaya yung wasted eh ganoon dahil it was not intended to be read by anybody except myself. So wala talaga akong restrictions. Uh, looking back at it now, parang uh, I see it as, ano, as a form of uh, uh, honest expression for me. Na hindi ko kailangan isipin yung mga, ano, mga, uh, ano kaya isipin ng mga tao dito, hindi kaya ako ma-sensor ma- ma- dito, ganyan, ganyan. Hindi ko iniisip yung mga ganun. Nung natapos ko yung wasted, parang isang malaking, ano, malaking, uh, malaking weight was lifted out of my, ano, shoulders. And I was able to, ano, function again. And by this time, bumalik na si Will sa Philippines. Tapos eh, naghahanap siya ng mga artist kasi magtatayo siya ng studio. So, dinala ko yung, ano, yung portfolio ko nung nag-meeting kami. 
nakita niya yung gawa ko, na-impress siya, enough for him to take me on, to train me sa studio nila. Yun, ayun na yung start ng aking parang ano, parang career sa, ano, sa US Comics. Nung unang lubos ito, takbo ko sa tindahan. Tapos sabi ko sa tindera, yan o, pangalan mo yan, pangalan mo yan. Yan ko, oh, hindi talaga yan o. Oh. Hindi makapaniwala eh. So, natuwa lang ako maigi. Kasi for the first time, madali nga yung pangalan ko sa ano, isang comics. Through Wheels, nakakuha na ako ng work sa, sa Wildstorm, ganyan, sa Marvel. Superman Birthright. Ah, yun na. Parang, uh, it's the one character na hindi ko mo, I didn't even dream of doing. Kasi, it was Superman. Parang talaga icon siya eh. Parang, inisip ko, Superman is too good for me. Ganyan. Let Superman be for other artists. Except me. No, hindi. Wala na ako dyan. So, I didn't even dream of it. So, when nagkaroon ako ng opportunity to work on Superman, parang it was so, parang so unbelievable. To the point na hindi pa nag-sync in sa akin, iniinka ko na si Superman, hindi pa rin nag-sync in sa akin. More than 10 years na rin ako sa pan eh, sa comics. Nasa 12 years na rin ako eh. I've been living my dream for a long time. Pero syempre, pag ito ang gagawin mo, day in and day out, kahit paano maghaharap ka pa rin ng break eh, even though you like what you're doing. Pero kung inking lang talaga ang gagawin ko, tulad kung gagawin iba, siguro I'd go crazy talaga. Kasi parang hindi na-fulfill yung aking pagka, pagka-creative ko. Kasi pag inker ka, you're following the ano eh, yung artistic expression of another artist. So I really have to go and really try to find ano work, penciling work, writing work or or anything na pwede kong gawin na hindi inking. So para meron ding expression yung aking pagka-creative. There's a part of me that enjoys talaga writing. At siguro kapag gano, kapag, uh, kapag hindi ako nakapodraw, I'll write more often. Pero gusto ko rin mag-drawing. So, kung pwede kong gawin writing and drawing, kasi hindi tayo, mas gusto ko. Uh, kasi merong certain appeal din kasi. Uh, yung comics kasi as an art form, it's writing and, ano, and drawing eh. Parang it's unique eh. Hindi siya tulad ng movies, hindi siya tulad ng, ano, ng books. It's a different art, art form altogether. Sa paniniwala ko, na sa tingin ko hindi pa talaga nare-reach yung potential eh. Even though ang dami-dami ng comics na nagawa throughout history ng comics, meron malaki pa rin yung potential na to tell stories. Kaya I want to, ano, to, to explore that.